Hello， 大家好，我是 Simon。那在影片开始之前，记得先打开字幕。For those who don't understand Chinese, don't forget to turn on subtitles before you continue watching this video。那今天呢，我要跟大家分享我在防疫期间所看的五部韩剧。那我从五月中到现在七月底，当然不止看了这五部韩剧，我总共大概看了十几部韩剧吧。那这五部呢，是我觉得是这十几部中最好看的五部韩剧。那我今天要一一介绍给大家，那我们开始吧。那我们从第五部开始讲，第五部是《窥探》，这是一部二零二一年的韩剧，我给它打八分。这是一部犯罪悬疑惊悚片。那它很特别的是，它有二十集，然后两集番外，三集特辑。那它非常的厉害，它是两年多以来。t v n 水木党最高收视率，水木党就是星期三和星期四播出的韩剧。那它第二十集呢，是韩国网络平台 t v n 实时线上收视率创下九十点六的历史最高纪录。然后再来就是它是二零二一年唯一入取法国庆典 Series Mania。2021 International Panorama 部门的韩剧是不是很厉害？这部剧真的很赞。这部剧呢，主要是在讲一位正直的青年，也是一位社区巡警，就是第一男主，和小时候因为杀人魔父母双亡而成为刑警的第二男主，他们两个一起面对连环杀人魔。<笑>这部剧的剧情当然不止这样，因为它从第一集到二十集都是反转，从头到尾都是反转，反转真的太多，所以不能剧透太多。它主要是在讲一位 psychopath 精神病患的故事和他所犯下的罪。那这部剧的编剧真的超级厉害，你永远猜不到下一秒会发生什么事，永远猜不到剧情。但是这部剧比较偏沉重，很多推理。就是很多地方都要认真看，我认真看都看不懂，因为它太多人名了，然后就一直讲一直讲，然后我都忘记，就是不记得人名，然后他们就一直讲，然后推理，但推理真的很厉害，第二集的推理，哇，那个推理第二集真的超好看，然后，但是我觉得到最后我就有点乱掉，因为。就是跟不上，可能是我自己的问题。但是我觉得喜欢这一类型犯罪悬疑片、推理片的人可以看这一部。那我们来讲第四部吧。那我的第四部和第五部的评分是一样的。第四部呢，就是《五月的青春》，这是一部二零二一年的韩剧。那我也是给它打八分。这是一部时代爱情剧。是以呃一九八零年五月的光州民主化运动为背景，讲述在那个时候呢，呃年轻人因为要追逐梦想和爱情奔波的故事。那男主角是首尔医大的学生，然后女主是一位护士。那他们两个是透过相亲认识的，但是呢，这个相亲原本是女二要去的，但是后来女主代替女二去那场相亲，所以认识了男主。呵呵然后呢，他们渐渐的产生感情，但是他们因为各种因素呢，没办法谈甜甜的恋爱，真的超虐。所以喜欢看男女主角谈甜甜的恋爱的人，可能不太适合这部剧，因为他们的爱情故事是比悲伤更悲伤的故事，真的超虐，我看了都超女。但是呢，真的要说男主李道贤，啊不，被遮住，等一下。李道贤真的超帅，而且他在里面是演首尔的医生，而且又是一个暖男，真的他在里面真的是超帅。那第三部呢是《模范计程车》，大家应该都知道这一部吧？这部是二零二一年的韩剧，那我给他打八点五分，八点五分。就是一部改编自同名网络漫画的韩剧，那它是一部复仇动作片。复仇片，各位，复仇片，它呢主要是在讲一个呃叫彩虹运输的秘密继承者公司，它是特别帮忙别人复仇的，不管是在学校或职场上被霸凌，或是被
欺负虐待的人，只要符合他们继承车公司的服务项目，他就会帮你复仇，<笑>超赞，真的超赞。那这个继承车公司除了帮别人复仇之外，它里面本身的人呢，都有经历过一些很可怕的事情。那剧中也会讲到。那这部剧主要是复仇的片段，真的看得非常爽。重点是他们复仇啊，他们复仇计划是有计划，他们不是只是把坏人打倒而已，他们是有特别计划。就是他男主呢会扮演各种角色，举个例子就是可能到扮演老师到学校复仇，然后整个复仇计划真的真的超强。就是看得非常爽。我一开始呢，以为大概就一两集讲一个复仇故事，但是到后来呢，所有的复仇故事都串联在一起，包括呃《彩虹运输》里面的人自己的故事也都串联在一起。我真的觉得这个超厉害，编剧，编剧真的超厉害。而且这部剧呢，我觉得节奏还蛮刚好的，就是完全没有冷场。不要因为它是什么计程车、模范计程车，你就以为就是。开计程车，但是这部剧真的是复仇剧，而且它就是整个复仇计划真的，一百分，<笑>真的很推荐大家看这种复仇剧，就是可以呃 relax 一下。啊、<笑>第二部，第二部呢是一部我觉得人生必看的一部韩剧，就是《信号》，这是一部二零一六年的韩剧。大家应该都有听过吧？我给他打九点五分，九点五分呢，对我来说已经是顶级了，因为我韩剧打分还蛮严格，九点五分真的是已经算是超级好看的那一种。然后呢，它第十六集收视率高达十二点五四四趴。成为 TVN 戏剧最高收视纪录第八名，他们也在第五十二届百想艺术大赏电视剧部门中，本剧入围八项大奖，并获得最佳戏剧、最佳女主角及最佳剧本三大奖。你听到这个，你还不看吗？<笑>这部剧我真的好看到发疯。这是一部犯罪悬疑片，主要是在讲一位二零一五年的犯罪侧写是透过一台旧型的对讲机联系上了十五年前的重案组刑警。那在剧中呢，两个人透过两个时空的线索去调查被警方遗忘许久的悬案，包括华城连锁杀人案、新亭洞连续杀人案、密阳集体性暴力事件等悬案，以及抓出杀害重案组刑警的凶手。对，非常多。这部剧呢，除了改编了许多真实案件之外呢，也在讲，就是里面很多警察都被贿赂，隐瞒真相嘛。然后主要是在跟我们讲说，那些有钱有势的人，不能给他们继续嚣张下去，犯错了就该承担后果，必须受到惩罚。<笑>这部剧呢，我真的觉得，我真的要大推，因为呢，我真的很喜欢这种犯罪片。然后这部剧呢，整个编剧非常厉害，因为它有时空，呃，穿越嘛。那很多时空穿越的剧都到后来都会乱掉，但是呢，这部剧从头到尾都非常的合理。这个编剧真的超级厉害，很好看。我告诉你大家，这部剧真的超好看，这个节奏，这个节奏是我看过最快的韩剧，这个节奏。超快，就是你不能分心，你一定要认真看。你一没认真看，你就看不懂。就是它从头到尾都是在推理呀、啊，然后真的很精彩，很刺激，很精彩。然后真的，我真的很大推，我真的大推。信号，信号，信号。<笑>那轮到我们的第一名啦，第一名就是《驱魔面馆》。也叫做《惊奇的传闻》，是一部二零二零年的韩剧，我给他打九点五分，跟《信号》一样是九点五分。它是一部改编自同名网络漫画的韩剧，它是一部悬疑动作片。<笑>抱歉各位，我都看这种片，我真的很喜欢这种刺激又紧张的韩剧，所以我都看这种犯罪悬疑片。那这部剧呢，主要是在讲一位高中男生小时候因为一场车祸一直腿残废，那他的父母呢也在那场车祸中身亡。那他
有一天被附身了，后来变得超级强，就非常强，就有超能力。然后后来他就成为了驱魔人，后来跟姐姐面馆的其他驱魔人一起驱魔。那在他驱魔的同时呢，也慢慢的发现他小时候那场车祸不是意外。后来在驱魔的同时呢，也慢慢发现他小时候那场车祸不是意外，而是谋杀。啊，真的很好看，天哪！后来呢，他就与其他驱魔人呢一起调查谋杀他父母的凶手以及谋杀他父母的原因。那这部剧呢，很多人看到驱魔。可能就觉得鬼打架，或是就是不好看，没有什么剧情。但是这部剧完全没有鬼打架，告诉你，真的剧情真的编得超好。它除了驱魔之外呢，也有讲一些亲情呀、啊、友情方面的东西，然后很多地方真的很感人。而且它每一个驱魔故事都非常精彩，重点是。到最后，所有的驱魔的故事，所有的角色全部都被串联起来。就是它随着剧情慢慢的发展下去，它整个故事真的超级完整，真的编的超级完整，就慢慢一点一点的给你透露一点，然后到最后完整的呈现给大家，真的很厉害，而且。不像信号啊，它信号真的非常严肃，就从头到尾都是推理，然后抓犯人。那这部呢，呃，有很多搞笑的地方，有其实蛮好笑，我笑点有点不太一样。但是这部剧真的戳中我笑点。<笑>没有这部剧，我真的很推，就是它有推理啊，然后整个角色设定，还有所有真的都非常好看。我一开始没有看这部的原因，就是因为它的名字《驱魔面馆》。我这驱魔我是还好，但是那个面馆，我想说这个面馆到底是在演什么？应该还好吧？面馆，面馆是在做面吗？后来呢，我现在看了之后，真的很后悔当初没看。有一句话说 ，Don't judge a book by its cover。在这里的意思就是说，不要因为这部剧的片名就不看这部剧。这部剧真的很好看，大家，我这里很严肃的跟大家说，《驱魔面馆》跟《信号》是必看的两部韩剧。还有这部剧的结局的收视率打破了 OCN 神剧《Voice》的记录。哦，说到 voice， 告诉你各位 ，voice 超好看。我前阵子在看 voice four， 然后我其实是两年前看 voice one， 然后两年前也看了 voice two， 但是 voice two 看到一半就弃剧了。后来呢？前阵子看了《Voice Four》，但是因为《Voice Four》还在更新嘛，所以我就回去看了《Voice Two》，然后就把《Voice Two》看完了，真的很好看。为什么那时候要弃剧？为什么弃剧？哦，我知道为什么弃剧，因为有中间有一段他们讲很多话，然后我就不耐烦，我就弃剧了。后来呢？前阵子看了《Voice Two》，哇，真的超好看。然后后来《Voice Three》也看了，然后现在追到《Voice Four》的。呃，十二集还在更新 ，Voice Voice 真的超赞，所以呢，驱魔面馆打破了 Voice 的记录，真的很厉害，所以大家，驱魔面馆，驱魔面馆，驱魔面馆真的很赞。那以上呢，就是我疫情期间所看的韩剧中最好看的五部，但我还看了很多很好看的韩剧，所以如果这支影片反应好的话，很多人喜欢的话，我会考虑做。下集介绍更多好看的韩剧给大家。那如果你也有好看的韩剧要推荐给我的话，也可以在底下留言。希望大家喜欢这支影片。如果喜欢这支影片的话，请按赞、订阅、留言、分享，还有 follow 我的 IG。拜拜！大家记得看《驱魔面馆》，还有《信号》。驱魔面馆信号，驱魔面馆信号，驱魔面馆信号，拜托。